Hey guys, Brian here with another video. Before I show the main clip, it helps to provide some context as to what the explosions are that you're about to hear. They are known as BM-21 Grad Rocket Launchers. They were originally developed by the Soviet Union in the early 1960s. Rather than strike a precise target, these weapon systems are used to bombard a wider area from as much as 12 miles away. When the fragmentation warhead variety of these rockets land, they explode to damage as much as possible around them. In the next clip, it sounds like the Russians are aiming in the general area of known Ukrainian troop positions. Такого отвечаю вам, такого вы ещё не видели. Маджахед мусульманин и зев солдат армии Цахала прячутся, сука, в одном окопе. Альхамдуля. Представьте, как русские нас допекли, что мусульмане иудеи объединяются вместе, чтобы убивать этих гандонов именно. Представляете, как? Ну, они ошиблись в одном. Убить хотят они, а убьют их. А вот кассета пошла по нам. Сколько? Метров триста, да? Где-то около пятисот плюс-минус. Мы в зеленке, короче. Они проще. Собаки ебаные, блядь. Я потянул с ним. Короче, ложат градами по нам уже. Прощупывают зеленочку. Аллаху акбар, ла хаула ва ла куата илля билля, ла илля илля Аллах. Нет мощи и могущества никого, кроме Всевышнего Аллаха. О Аллах, даруй нам победу над русскими свиньями. Друзья, никого и ничего в жизни не бойтесь, кроме Аллаха. Идите по прямому пути достойно. Идите по прямому пути достойно. Будьте мужчинами. Будьте мужчинами. Занимайтесь спортом. Мы здесь, потому что мы понимаем, что за нашими спинами украинские женщины и дети. И мы воюем против армии притеснителей, которые убивают ни в чем не виновных людей. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Конец связи. Иншаллах, мы еще не раз выйдем в эфир. As horrific as war is, you can still find a silver lining in it. It's beautiful to see these two overcome their differences while sharing a common goal. They are willing to die for one another in their goal of protecting Ukraine. It reminds me of when Ronald Reagan spoke of overcoming differences Perhaps we in the need event some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? In this case, Russia could be seen as the quote-unquote alien threat. Now, I'm not saying that Jews and Muslims are natural enemies. The overwhelming majority of people in both religions are kind and peaceful. After a wave of extremist terror attacks in 2015, over 1,000 Muslims created a ring of peace around the largest Jewish synagogue in Oslo, Norway. And there are tons of other examples of solidarity between many different religions. We don't need an alien threat to have unity and peace. We just need our leaders to value peace more than profits.